大家好，我是陈老师，欢迎大家今天参与我们的直播。这个礼拜啊，真的发生了非常多的事情啊，真的是呵呵真的太多了哦。整个世界啊，变化的非常快，但是我们的台湾的一些百姓啊，可能没有太去了解这些事情。我觉得很多事，很多地方的朋友可能没有去感觉到整个世界啊，开始进行一个比较剧烈的一个变化了。哦，这个真的是要特别小心。好、哦，那、啊、开始之前，我们有几件事情要先跟各位先布达一下哈、哦。第一个就是我们主德回下的清明节法会啊。因为是四月四月二号要开始举办，所以是说我们报名的日期直到这个周六，哎，是三月三十号，好，那就不会不会再延后哦，一定是在那个时候了，不然来不及。那这件事情各位要报的，尽量报好，这个有有有要回向的了，好，这个这大家随喜哈，可以去报名。然后我们的这个下周三了，我们会更新的视频啊，是清明节专题的视频，包含你要土葬好，土葬好还是水葬好，还是要什么花葬啊？或是什么火化啊，哪些比较好？还有一些相关的议题啊，我们周三会更新。那当天呢、啊，老师也会开始怎么样呢？开始公布我们春季的南北斗补运法会的简章啊，要办补运的，那就可以在周三的时候，我们更新的时候一并看一下我们的一个公告。好、啊，这个是会准时的，因为办理的时间呢是四月二十三号，我们就要办理这个。南北都补运法会了，所以说时间上也是蛮不到一个月啊、哦。但但是呵呵老师说每次越办越晚了，好不好？好，记得下周三哈、哦，就是北京时间了，就三天后的时间，好吗？那就在一件事情啊是比较重要，就是说我们的八次的课程已经开始上课了。那这个课程是师资班，那、啊、当时我们在视频里面都已经讲清楚了，这个没有什么太大问题。那问题是呢，这个受到各方面的一些前辈的一些指导啊，所以是说老师现在。必须要做一些改变哈，课程内容当然是不会变的，我们还是一样尽量做多啊。原来虽然我们预计是四十四集啊，但是未来可能更新到五六十集也说不定啊，这个是不一定的。但是课程价格方面呢，这个各方的压力啊，在老师身上真的是有一点点难以招架了啊。毕竟啊，这个我们这个不要挡人财路了<笑>，是不是？好，所以说老师现在有做一些变更啊。好，在老师更新到第二十五集啊，我们的课程更新到二十五集之前，我们还是用一万六千八百元台币的价格来去来去让大家来上课。但是老师一旦更新超过二十五集，那么我的价格会涨价到台币两万四千元。然后这个全世界各地都是都是都是按照汇率去做的哈，没有谁谁比较高谁比较低哈，都是这样子。那如果更新到第四十集的时候，那价格会涨到三万六千元，那即使三万六千元呢，按照我们的节目上的内容啊，教学的内容啊，它其实还是非常便宜的哦。现在是过于便宜了，所以有些同行的老师啊，还有一些老师的前辈啊，都觉得老师这样做法好像是是说你没有顾到是整个市场它的健康度啊，这个是不太好的行为啊。毕竟我们不知道消价竞争嘛，所以说呢，老师再说一次哈、哦。在老师更新到第二十五、二十四节以前啊，我们的价格还是维持一万六千八台币啊，这个是非常便宜的价格。那二十五级到第二十五级开始，那我们的价格会提涨到两万四千元台币。那到更新到第四十级的时候，变三万六千元台币。那以后随着年度啊，随着通膨状况，通膨的状况还是后来我们的币别有改变哈、啊，那还是会造成每一年可能会有的一些。不定时的一个涨价哈，这个东西老师其实不是很想涨价，但是就是老师必须要顾到大环境啊，这个不是老师个人想怎么做就怎么做，有时候就是这样，好吧？好，那我们看看各种问题哈 ，OK， 没什么问题，我们就直接开始哈。那现在我我们现在谈一下哈，这个其实啊，我们台湾现在去这这个礼拜啊，谈到缺电的问题。这个缺电的问题，各位有没有想到一件事情？就是说，我们在去年的时候啊，老师在谈这个台湾经济的时候啊，说说你知道高雄要盖这个什么台积电啊，或者是哪里要盖一个新的台积电啊，哦，很多很多的科技厂在蓬勃发展，还有是说我们房价跟经济都会持续往上的一些媒体新闻铺天盖地的时候，老师跟各位，好，应该是二零二二年底到二零二三年，二零二三年中吧，老师一直不断的跟各位去谈论这些方面的问题，那。这个东西其实现在是印证到我们的一些看法啊。这个老师之前去年所提的东西，跟前年所提的，到今年呢、啊，其实在这个礼拜啊，获得的印证是什么事情呢？就是一个国家，你要让你的经济变好，让你的经济强盛 ，GDP 可以往上，很重要一个观点就是你能源一定要够用。这个在之前老师有跟各位举一下，台积电一天要用多少水跟电，那还只有台积电而已，我们还不说其他的地方。就光台积电，它用的电，那根本是天价的
那还有就是说用的水也是这些东西，而水跟电在我们的中华民国台湾地区啊，是基本上是很稀缺的，它并不是这么样的足够。加上我们的核四是不让它商转的，如果它可以运转，那其实只也可以顶个两三年、三五年没什么问题。但是它现在不商转了，好，就是我们绿色家园嘛，啊，绿色家园那个是不是哪种绿色？各位自己去想吧。反正就是你不能让它运转了，所以就发生一件事情，就是说我们电价现在开始调整，而且现在已经还不到夏季哦。啊，过去的夏季你可能是什么呀？可能是六到八月的时间，它可能就是夏季电价，你要再就会调整，这正常。但是我们在下一个月，也就是四月，也就是下周以后，啊，我们电价就开始涨价了。那目前呢，所得到一个东西就是说，电价会涨百分之十一。哦，一度可能最高，再加上一些你超出一点额度之后啊，你可能一度跌到八元台币。这个东西啊，其实对台湾是一个非常非常大的一个压力存在。那包含了我们台湾的一个工业总会啊，啊、哦，就是所谓的工总啊，他都建议说重启核电，这样你可以你可以弥补了两百六六十亿度电的这个缺口。因为为什么？因为你工业一定是需要能源。好，你今天无论是说我今天没关系啊，大家需要电，那我们一样可以跟各位供电，但是你的电价涨，电价涨代表是说我们用更多的火力发电，我们的肺叶呼吸大一点，因为为什么？因为你是光电或风力，你没有办法叫风吹大一点，你也没办法叫太阳更更它它的日日照时间变长一点。要各位来理解一件事情啊，很多时候我们我们在做生意的时候啊，我们都会先去评估是说。我这个生意我们可以得到多少利润？比如说老师以前在辅导其他的贵客开店的时候，我就跟跟跟那些贵客讲，很多事情，你这个店啊，啊，你这个店、啊，无论是你是做一个游戏厅，或者是你是做一个咖啡厅，你的翻桌率，或者是你的游戏的时间长度，甚至是你的那个你其他的一些客流量，这些都是可以计算出来的。你一间店，它能够。产生的极限值，它是很有限的，它不可能说你这说你是金店面，然后呢，你这家店单日的营业额破了一百万，这基本上是不可能的。你的客容量，你就是只能容纳这一些，而且你客人也不可能进来。老板你好，欢迎光临，拿了就走，结账结束，不可能。所以说你的一个店里面，你一次能够容容纳多少的客流量进来，然后平均的翻桌率或是平均的购物率的时间，还包含人口流失的时间，还包含是说你有没有这么多店员去去做服务。这些东西都是可以计算出来的。所以你要开店的话，很简单，做一件事情，老师可以确保你开店的成功率大增。和什么事情呢？你就到你要开店那个地方的门口去看看你的跟你有关系的同行，比如说你要卖鸡排，但是你这个这条路上没有人卖鸡排，那你就去卖买饮料的，因为买了饮料就就想吃鸡排，吃了鸡排就想买饮料，它是一个横向的关系。你就在你的你的协同的店家或者是你的竞争对手。店门口，你去拿那个计数器啊，看每一就坐在他门口，好，你按计数器，人家没拿你没没皮条的啦，你就去算他一天的客流量有多少，他的客流量啊，你打六折，就是你可能可以得到的客流量。所以说，这个换回来一件事是一样，就是说一个公司它能够使用的电，好，它基本上目前为止它是可以估计的，但是如果它想增加产能，或是提提高提高一些的一些。竞争的成本，那那么它就是必须要让你的电使用量更高。当你你的电价变高的时候，那就变成两件事情：第一个，你的售价一定会变高，这是必然的。这个东西我们可以从哪里看到呢？你电价一涨，你的 GDP 一定会出事情。这个我们从德国可以看到，为什么？因为德国它最近近年来它的因为乌俄之战的关系啊，所以它 GDP 几乎是零，好，几乎是近趋于零了，不能说完全没有了，但是近趋于零。这个我们之前在。其他直播我们谈过这件事情，为什么呢？因为他们连烤面包都很贵了。因为什么？现在烤面包不是真的用窑烤了，好吧？那个我们所吃那个窑烤披萨，那个意大利的披萨什么的，那不是每个面包都可以用窑烤，基本上哈百分之九十里都是用电电烤箱去烤的。电烤箱它就代表是插电的，它既然是插电提供热能，它是不是就需要很多的一个电流量来驱动，让这个电让这个电烤箱能够烤面包？因为它一直烤出来是几百度的温度啊，不是各位有在家里烤面包，你也是也要也要一百八十、两百二十度，对不对？所以在这个状况之下啊，那你的面包变涨价了。说在这些欧洲国家，他们的一个基层涨就变得很差，因为你开工你可能就是亏本，如果你不涨价是不行的，所以就变成他们通膨了。然后他做出一个输入性通膨，输入到我们这些亚洲国家的时候，我们有一些东西也是变贵的。所以说，你你要说这些有没有影响？那是有影响的，因为输输出通膨，所以就就会有人去接受这个输入通膨
，然后日本它就已经受到这样子的一个影响，因为它很多东西是必须要从欧洲和美国去进口，它受到这个很大的影响。而我们台湾也是一样，台湾如果你现在已经可以确定你没电，你用涨电这样的方式来抑制，就是说我们买能源的成本偏高，因为为什么？因为我们台湾不跟俄罗斯去买天然气，其实俄罗斯可能也不卖我们吧，我猜，因为毕竟那个两岸的关系不是很好。那么你又买不到便宜的石油，你也买不到便宜的天然气，而我们又是用火力发电为主的。那么你加上我们刚才谈到的那个太阳，它的日照时间就是固定的，风啊，它能够吹的也是固定的，就它是潮汐，它的海量也是固定的，不会因为今天我们要发很多电，然后这个海量突然变得很汹涌，啊，水中变很多，那这个不可能嘛，所以它是恒定的东西，这些都是可以计算出来的事情。唯一你要变的就是说，我们进更多的发电机组啊，那就是有人可以赚钱的。为什么？因为那些超超什么什么什么东西的，我不讲了，讲到时候我我现在就很惨了，我现在流量只有以前的一折。哦，我流量就四年前的一折，呃，这个天才不能乱讲话了。所以是说，我们就发现是说，很多事情你就没有办法是说，你有这个成本去垫高，垫去去补充你的自己的竞争力。所以说，我们发现到台湾为什么是说，很多国家，尤其是欧美、欧洲、美国国、美国这个国家，一直要我们把这个台湾的这个，把这个台积电啊，就要到日本去生，日本去生产，然后到美国啦，或到其他地方，哦，协调看看能不能生产。很重要的原因就是说，我们台湾的能源如果开始涨价的话，那么这个他们所得到的这个晶片的成本也会提高，因为我们台湾呢，基本上你的高科技啊，产值很高，技术很好，它基本上靠的东西啊，第一个当然就是人力啊，我们人力就是干是要很新鲜而且要够硬的啊，不断去轮班，不断去做这些事情，然后用军事化的管理，然后让你是产值可以很高，但是你的消耗比很低，就是你人力啦，啊，换算出来你人力的那个成本是比较低的。然后资本家可以赚这个人力的利差，各位这样懂老师意思吗？不懂是不是？我意思就是说，无论是像台积电或是任何一个公司，公司要赚钱，它一定是从销售赚钱，然后压低你的人事成本。所以说，压榨劳工，这从古埃及时代，甚至在古巴比伦时代，是更久远以前的三皇五帝或是华夏式的时候，都是一样。一个国家要强盛，你要压榨你的百姓；一个公司要强大，你要压榨你的员工。这懂了，这意思了吗？所以说现在很多东西没法压榨，就是电价，电价就是你很明白，就是我没有燃料，我就没法去做。就算我有燃料，但是我烧成本变贵了，所以我也没有办法压抑这个通膨。说通膨这个事情会在下个月会变成一个很不理想的一个状态。那么问题来了，通膨这个事情是不是好的事情？当然，很多一些有颜色的媒体，哈，这个三原色，红黄蓝三原色合出来一个特别的一个人体，像大地一样的颜色。他们就会说通膨是好事，因为我们经济到一个很很好的一个状态。说通膨是一个很健康的状态，这个不是这样讲哈。因为你的你现在 GDP 如果是二，但是你的这个电价提涨之后，我们的这个那个通通膨量会高过我们的 GDP 的时候，它你根本上是负成长。然后我们既然东西都已经会一定会变贵，但是我们没有办法产出更多的时候，那么我们实质的购买力也会变得非常的有限。加上我们要我们政府现在要调高的利率。调高利率啊，我们有些朋友就会说啊，哎，老师，你这个调高利率一一千万一年才增加七八千块，你都有付一千万的债了，你这个七八千块也不算什么了。会讲这个话的，可能自己都不用养家庭，七八千块那是一个家庭，可能是两口之家或三口之家，你一个月的菜钱。各位了解老师的意思吗？一个月菜钱可能七八千块，你说涨价一千块七八千块没什么，你不用养家的人，好说的再的说话不腰疼，那七八千块其实是影响是很多的一个状态。为什么？因为他还要扛的就是庞大的一个债务利息，就是说，他是一个千万富翁，他有一个千万的房产，但是他现在缴的利息是变多的。这跟我们去年去谈到美国的这个债务状况也是一样的意思。我们今天是房子，它没有什么太多的涨价的空间，因为你有价，你要有市，有人去买才有办法。而你现在，你现在利率调高了，就是我今天多缴了钱给银行，那你就空手套白狼，我就直接拿钱来花了。因为央行提高利率了，所以说我这边也可以提高你的贷款利率，因为它是一个联动的。说真正赚到钱的又是银行家，为什么？因为它调高利率了，我们多缴钱了，银行没有多增加成本，但是它可以多增加收入，是不是？那当然，这个用法当然是经过我们的伟大的一个主机座，或是我们的央行这些伟大的一个高层人士他们的议定，就是说你必须要提高利率，你才能够降低通膨。
，前提是你这个国家的贸易跟你的产值是可以有成长空间的。当你没有能源的时候，你这个国家是没有成长空间的。当没有成长空间，然后你又开始调高你的利率，然后你又要去你的水水还没有讲，就光电就要调高利，调高你的状况，那你的百姓的生活成本就变得很高。对不对？所以说你不是说你这些摊贩他们涨价是因为没良心，蛋价都跌了，然后呢，为什么蛋还不便宜？有些东西你涨过你就不会回来了，都是这个样子。所以现在台湾的状况，未来其实是一个蛮蛮怎么样，蛮蛮危险的一个状态，就是你没有能源，你就不可能成长你的 GDP 太多。但是你加上又有通膨，然后呢，你通膨加上能源高涨，加上你的收入没办法增加，那台湾的百姓，你的实质经济的购买力会越来越辛苦。好，越来越辛苦。那这个时候会发生什么事情呢？我们就要找更便宜的地方去采购，来去压压压压缩我们自己的一个支出的状态。那什么地方它没有通膨，然后我们又必须仰赖它来提供给我们这些用品呢？很简单，大陆就这么简单。因为什么？中国大陆我们今天会谈到，它在通缩，好、哦，它现在通缩，通缩的意思就是他们的内部的交易是很弱，然后呢，他们的物价也不大会涨。这个各位懂老师的意思吗？通说就是大家没有什么交易了，所以它这个物价就不大会涨，不大会涨。那我们的涨了，我们的物价涨了，那怎么样？你就得去买更多它的东西，然后来去弥补我们自己所需要的地方。那就变成一个很奇怪的东西，就是我们的钱不断流到对岸去，然后呢，我们却没办法赚到更多钱。那这个东西就变成一个很不好的、不点不健康一个状态。所以说、啊，各位如果在台湾的朋友啊，老师还是建议你。没事，不要去借贷；没事，你不要去买房买车去增加你自己的负债，因为这绝对不是好事。老师已经讲了半年的时间，那各位你不要去买房，你不要去买车，你不要听到问我说买哪个房子好不好啊？那是几月几号买，会不会是说对你有利？你看现在看到这个状态啊，你可不可以说老师在一两年前跟你讲的是真的？因为你现在买房子的成本就是高，那如果它这个高点，它现在。接下来，为了打打这个通膨的问题，或打这个物价的问题，它要更加的提高阶段性利率。利率它很少只提一次，就叫降利率，它不会只降一次；升利率它也不会只升一次。那么，它你在当你的房贷利率节节高升的时候，你想甩房子，你甩得掉吗？你去看中国大陆，它甩房子，它甩得掉吗？你去看日本，它甩房子，它甩得掉吗？看看韩国，你现在。你要甩，你甩得掉吗？韩国一年出生二十四万人，流出去的韩国人有六十万人，你要怎么去搞这件事情？对不对？很多事情老师已经先跟你们讲了，但希望各位要放在心里去听。当然，我相信大家都有去听，但是你有没有去做是另外一回事啊。说未来的日子会非，尤其是在台湾，你会非常非常的辛苦。趁现在消弭你的负债。就是省下你未来的支出，好吧？这个非常重要的事情。好，后面还很多，我们这个地方到这个地方打住哈，看各位什么问题。啊、哦，喝水时间别忘了哈，好，谢谢各位哈。哦，真的是，真的吃不错，我们就没法直接弄了。还有就一件事情就是说，如果你有闲置的房产，你根本就不会住到的东西，你不要想买房投资。老师这边跟各位台湾的朋友去很认真讲一句话。你现在有房子的，你没有在住的，哈、哦，你你不要以为你会投资，你现在能把它卖掉，你就把它卖掉，这是我个人，我陈老师个人给你的建议。当然，你可能你有房产经纪人，你有你的理财顾问跟你讲，啊，放着以后会增值。我现在很明白的告诉你一件事情，房子你留自住的，或者你预备给你小孩有一间他可以住的，他已经可能在社会上了，或者他即将毕业了，但以后你可能在一两年之内他就会住到的，那叫做有效的房产。如果你小孩现在才国小，然后你说我买一间房子以后，他长大可以去用，我告诉你，你一定会出事，因为他要再去，他离开你的时间还有十二年。你觉得你的房子，你现在买了十年房，未来是二十几年房，甚至三十几年房，然后现在人口越来越少，然后你告诉我，你要小孩去住到一个你二三十年房龄的房子，第一个他会不会开心？第二个，你真的觉得，你真的觉得到时候你想卖掉，给他买新房，你卖得掉吗？当你把房贷的缴差不多的时候。你可能卖不掉了，我是很认真的跟各位讲，所以说你有房子的，趁现在其他人还没有看到老师的直播，他还没有反应过来的，你能够处理掉，那是你的智慧，没有什么比现金更好。一个国家它没有能源，没有高出生率，你告诉我未来一定会涨价，会，即即使价格涨上去了，你的币值也不值钱。我们将谈到其他案子的时候，你就会明白，好吧？
啊，我没房子，所以说我不怕<笑>无产阶级。<笑>那好，我们继续下去哈。好，那我们现在看到美国大选，跟美国大选其实对我们来说，对台湾来讲是一个很重要的一个状态。我们一直在上周我们提过，那个川普他在摇摆州，他是一个遥遥领先，对不对？遥遥领先的状态。但是实际上呢，现在我们看到川普上。他在竞争的优势上并没有这么的明显，包含是说，他是一定要他好像已经整个掌握整个的共和党，把他气在气势如虹哦，就很多支持川普的好朋友啊，他就说老师你看，这次川普啊一定可以推翻你的预测，他一定百分之百可以打败拜登哦，然后他然后呢让他自己可以可以再重新上位，来一个完美的复仇记。啊，好像还是很多贵客他们很支持川普的啦，但老师个人还是蛮欣赏川普的，因为他做事情很有弹性的，你别看他在台面上他都很强势。好、哦，这个根据他，我老师对他研究是比较深。他在私底下，好、哦，在跟别人去做一些互动的时候，他是还蛮客气的。哦，这个还懂得，这个人是很有弹性的。他只是知道他什么时候该强势，什么时候该弱一点，什么时候当一个普通人，他其实是可以做出来的。但现在，现在可能老了，可能就不一定那么有弹性的了，因为人一老，那个脾气就更大了。为什么老师说这个里面就有一些问题呢？就在于。川普他现在对于他什么，对于他自己能够募款来竞选的能力并不强，也就是是说，现在发生一件事情，也就是说，川普的募集这个那个竞选的资金啊，其实的金额是蛮低的，目前可以听出来的，好像才募集到了三十几万美元哦，三十几万美元，三月就不能说募集啊，就是说他花出去的经费，好不好？因为他进来才会出去嘛，他的一个。他这个一个竞选的一个广告啊，好、哦，这个三在三月的时候啊，他也才支出了大概三十几万美元，但是但是但是民主党和拜登团队他支出了三千多万美元，这里面就发生一件事情是什么？你你你今天要你要选举，你对于这广告肯定不是讲是说我只要靠我自己去演讲，我一定可以胜选，或者是说我不用投广告也都行。广告这个东西情啊，对川普来讲啊，他是老手。他为什么投这么少呢？就很简单，他没有募到这么多钱，因为他的成这个一个竞选的一个团队里面呢、啊，他不会只有广告啊，还有包含你这些各种人事物啊，还有一些竞选小物啊、场地的租借啊、运输啊啊等等，一些都是很巨量的钱。如果他尊结了这些钱，能够投广告的，我只剩下三十几万美元，那么这很大的问题就是在于他本身收进来的钱，可能只刚刚好可以维持他日常的一个运作，甚至可能都还有一点问题。那么他的广告机会就变很低。那拜登他毕竟是有一个行政优势，而且他还有一个背后一些民主党的一些，呃，比如说华尔街之类的金主在后面去撑他。不然为什么以色列那个地方没什么进展了啊？当然还是有一些的关系的。所以就发生一件事，就是说现在因为这个竞选的一个状态不一样啊，那川普他的财务已经不好了。那他现在的整个民调的过程之中啊，他只小于拜登啊，非摇摆州以外的地方，大概只有百分之一到百分之二，哈，基本上是没有什么太大的落差，因为百分之一到百分之二之间，它是一个很很正常的一个误差值里面，所以你这样子你是不一定是可以赢的。那你没有办法去支出，就代表说你募款的东西不多，募款的募款的能力不多，代表两件事情，第一个，你的支持者没钱了啊，因为经济不好，你可能没钱，但是实际上美国经济也不是完全不好。哦，他还是有他的一个生存空间。那么第二个就是怎么样，有身世但是没时机，就是我不愿意给你钱，就是说我都愿意注册你的场地，但是我不愿意再花钱去支持你。等于说他对于群众对他对这个人的认同度啊是不高的。简单来说，就是抖内的不够。你今天算是一个媒体人，因为川普嘛，他你要竞选就是当自己是媒体人，等于说别人给你抖内的赚的金额是不高的，所以说你没有办法有额外的钱去做这些事情。所以说啊，所以我现在看到的东西啊，川普他比较能够赢的地方啊，还是跟我们上个礼拜所谈到一样，哦，他是赢了所有的摇摆州，哦，大概也是赢蛮多的，哈，也是赢蛮多摇摆州。赢赢摇摆州啊，基本上你的胜率就会比较高啊，这个是不可讳言的事情。但是还是一句话，你的钱不够，你打到后面你就越来越辛苦，这个是一个很现实的状况。所以现在川普的财务啊是比较大的一个问题。而在共共和党里面，他们自己在透过那个密西根的。一些跟做的一个民调啊，有个大学做来做个民调啊，共和党的选民心中啊，他认为美国当今最重要的问题在哪里？这个事情是很有趣的事情。我们先从这个地方，我们可以洞见美国未来的发展。在共和党的选民里面呢，他们做了一个民调啊，共和党的选民啊，他们注重最高的是移民问题，也是墨西哥冲进去这些走线的大哥大姐们，对不对？这些
负责那个前赴后继的这些甜甜圈的这些讲师这些人，不断的过去，好，但是共和党的选民对于新中，好，他们的关心程度只有百分之二十四，对移民的高达百分之四十二，刚好是反过来的。等于说，他们对经济其实不是很担忧，但是对于对移民，他们是很担忧的。这是共和党的选民，而在那个民主党呢？民主党是什么东西呢？民主党他在这个民调里面啊，就从密西根州做出来民调，民主党的选民啊，他们对于维护美美国的民主啊的关心程度高达百分之四十二，对于枪支暴力啊关心程度为百分之十二，对于经济只有百分之十。等于说，共和党他对经济的关心只有百分之二十四啊，那对于那民主党对经济只关心百分之十，这就可以印证到一件事情：这个国家的选民对于他们的经济并没有这么的热衷。所以是说，你的政治人物必须投其所好，去做一些跟经济没有关系的承诺，跟经济没有关系的行为，去制定一些跟经济没有太大关系的政策。来去迎合这些选民，他们现在所关心的事情，这就是选举。回头老师的意思吗？选举就是我做一些你们想听的、想想看的，但是未来怎么样不关我的事情，因为我只负责这四年、这八年，或是甚至现甚至这九、这六年，对不对？其他事情我不关心，我不需要去关心，因为选举就是我，你只要愿意投给我，让我拥有这个权利，那之后就没有你的事情了。那这选举是不是对的事情？这个我们。见仁见智的，不老师又有人，老师又有人说老师小粉红，所以说这个美国，它在整个环境里面，无论拜登或者川普，他们的选民都不关心经济的状况之下，美国对于经济的琢磨就会变少。那么经济状况变少，各位不要忘记了，美国的国债那是非常惊人的。但你经济不好，那你接下来的你的你的这个国债，你的问题你要是怎么解决的，基本上就可以去预期到这个是很难解决的一个问题。川普他说要去对于这个输入进来的一个汽车产业课征百分之一百的关税，这个事情在他台面下支持者欢声雷动，但实际上，相信美国所有资本家都不去乐见你去兴起这个关税壁垒。你提高了百分之百的这个进口的关税，汽车关税，难道你美国的汽车就卖得出去吗？这是相辅相成的事情。所以说，你你这个美国那个美国你自己的车。你就不一定可以很顺利的去卖到其他国家，因为你给其他国家做了一个百分之百的关税壁垒，那么其他国家会不会做成等比的报复，也对你美国输出的汽车做百分之百的课税？各位老师，意思吗？国际之间现在不是一个国家说了算，过去的日本广场条约那个是美国单方面说的算。很多事情当时是美国单方面可以说的算，他要制裁谁，他要打谁，他要去弄谁，美国可以单方面说的算。但现在这个世界不是，现在是一个多级的世界，所以是说现在拜登，对，不可川普他要提高百分之百的税率，如果他当选，他真的做这件事情，那么美国的汽车也会面临到一个难以言喻的寒冬，因为他卖不出去，你只卖给美国境内还可以，但是你还考虑到的事情就是，你只有油车可以去卖，或者你就也电子特斯拉。很多技术上，它是没有办法在短时间内获得很好的突破。特斯拉它的长处并不是在于它的电池，而是在它的软体。啊，这个特斯拉他们不本身他们自己研发的那个那个马斯克他也自己说，他们主要强项是在软体，所以他们的一个自动导航的城市啊，基本上是在业界首屈一指的。当然，现在的这个华为啊，或者是未来他们的的自动驾驶的程度啊，其实完全是已经不差给特斯拉了。就它有先发者优势之外，它其他优势是比较低的，包含它的车子，它的公差也是很大。他说很多状况之下，你现在新起的这个贸易壁垒，用过去的老美国的方法，要重新迎接出 Mega， 好，那这个基本上是非常非常困难的。而民主党也是一样，他维护了美国的民主啊 r e m a r k a c y 然后呢，他就该去到世界各地去跟去参与这些战争，不然的话，怎么叫做维护民主呢？对不对？就很多状况，这个状况可以可以批判出来。美国如果是这两位去选总统，那他未来的经济的状况会一日一日的下落千里，好吧？倒退千里，不是往前千里，一日千里有很往上的，也有往后的。美国经济就变得很差，好，所以要呼吁一下哈，那个李先生好好想走先进美国的哈，我们就祝福他，我们不要阻止他，阻止不了的啦。我跟你讲，真的阻止不了的。想要走线的，那简直是他真的是给砸锅卖铁，他都要去奔向那个甜甜圈的怀抱，那个没办法，那个救不了的人，好吗？就祝福他。哦，有些人这留在家里的不要太多之类的。而在这个状况之下，美国的情报总监那个海恩斯啊，他就认为
，中国现在野心勃勃哈，趁在现在这个世界混乱的时候，他们要追求地缘政治强国的地位，这个事情是美国他们自己发出来一个警告。那么，请问一下，中国能不能野心勃勃的进一步的追求地缘政治强国的地位？美国这个他们的一个情报总监是做这件事情是没有错、啊，他讲这件事情，老师相信是没有错的。那么反过来讲，中国可不可以追求他他们说口内所讲的这个地缘政治强国的地位？各位懂老师意思吗？你可以这么说，但是我我不行吗？对不对？那是他就变得很奇怪。难道因为美国说的中国就不行吗？啊，这个东西就在变成一个很大的一个问号。而包含了就是说，他们现在已经在去预期，就是说习近平的。的第四任的一个连任啊，还充满什么样的危机？尤其是不是在二零二七年呢、啊，两岸会出现一个比较大的一个，比如说战争啊，或者武统这边的状况？这个状况啊，从过去的二零三零年、二零三五年，甚至二零四五年，一直往回推，推到现在二零二七年，这个东西这个时候就蛮有趣的。而美国现在，他现在我们知道，上周他开始准备是说，我们通过了要去进这个 TikTok， 就是海版的抖音这件事情哦。到底是图利的，是不是图利的？现在比如说 YT 或者图利的那个 X， 或者图利那个 Tree， 好，这些都有可能的事情。但是你现在如果把它禁了，那么你会不会得罪了那些上亿人使用 TikTok 的人，他们的一个体，他们的蛋糕？如果是，那谁通过了？那你是不是得罪这些选票？而反过来说，如果你现在懂得去用这个时事，哎。透过这个 TikTok 或这个影响力，让你去方便去竞选的时候，那么这个东西到底是对两位候选人都很差，还是其中有一个人他反过来可以运用，那就成为一个很大的一个概念上的转换，也包含了一件事是什么？像这种社交媒体，它既然影响力这么大，那么你加入它，你去开你自己的账号，像川普以前想用推特嘛，啊，推特现在被买走了，哦，那一样的意思，当你。软囊羞涩的时候，有时候短视频就是你可以突破的一个窗口。比如说老师现在对不对啊？现在那个流量差到要命，是不是？就过去的一折啊，老师过去全峰就巅峰时间的一折。但是我可以用短视频去做啊，一样的一样的意思，要找出这样的突破口。那么，请问一下，竞选的人他们会不会想要做这件事情？这都是一个很大的一个状况产生。所以说，美国现在从从这个大选里面，我们要去看谁的胜算高。就会影响到美国未来你的经济的走向。你要建筑了关税壁垒，还是要掀起更多的战争？这现在几乎是美国你的选民，你二选一必须要决定的东西。所以这个是一个还蛮还蛮需要做关注的地方，好吗？然后老师讲快一点哦，老师讲快一点，然后我们赶快，那个有什么问题，我们赶快继续下去哈。好，感谢秋夏，感谢秋夏赞助，谢谢谢谢。中国运动关键是所有房子，所有每九三十年维护不好，小房子就要就要就要废了。基本上你要看了、哦，事先我们提过、啊、那个砖房三十年嘛，然后那个钢筋水泥的五十年嘛，啊，钢骨结构的六十五年嘛，你会去住六十五年的钢骨房子啊？不要说六十五年，你会住四十年，房龄四十年的四十五年的钢骨房子嘛？你也不会住了。说实在的，买房子本身就是一个骗局，好吗？农地也是面积比较好吗？哦，你农地没差嘛？农地那是没差，你又别负债，农地你没有负债嘛？老师刚才讲的就是，你持有这个房产，然后呢，第一个你有房贷的，好，那你要想说靠租金，然后又又留给小孩的，这个想要吃上嘛，就不要去想了。那个人口是在下降的，也是不可能成功的。再说你闲置这个房产，那可以预期的台湾经济是下滑的。你不要跟我讲，中共打来之后，台湾的房地产变贵，他们自己的房子都卖不完了，你觉得他会买台湾房子吗？他花更多钱买台湾房子吗？他们自己的房子都卖不完了，我这个这个明摆的事情，是不是？你去买远渡船去买台湾的房子干什么？他为什么不去买泰国的房子？他为什么不去买越南的房子？更便宜？他买台湾的干什么？你自己的逻辑要想出来，因为他们就是来台湾就是怎么样追求宝岛的一个自由风气嘛。哦，那个你的这个妄想症太多了，好不好？不用想那么多很奇怪的事情。好、哦，感谢金米，好，感谢金米，感谢金米的赞助，好，感谢大家的赞助，谢谢大家，好，好，那我们赶快继续下去，好、哦，感谢金米酱赞助，谢谢，谢谢，谢谢，不落听不哈你，<笑>好，台湾农地价格怎么样了？你们就你们自己讨论吧，好吧，我不管了。好，接下来我们看到中国哈，中国这个经济状况其实也是有一些需要严谨、蛮严谨的地方
。当然，对对美国自雇来说啊，中国的经济现在陷入了一个通缩的一个困境，就是老百姓他没有钱，或是不愿意花钱在这个去消费。这个事情啊，其实在我们过去其实就有预测到了，因为当你疫情之后，你的报复性报复性消费一定会有啊。这个之前老师在去年前年底的时候就跟各位讲，因为那时候差不多可以预期中国解禁了，好。那老师当时就说，中国的报复性消费一定会有，但是最后一定是回到百姓储蓄率的节节高升，一定是这个样子去解区域。为什么？因为居安思危是我们的文化，已经来一次疫情还不是一年，还三年，对不对？三年了，那那个医学院毕业的医生都可以都可以要命的，是不是？啊，那你更不要说你未来很多事情你是难以去掌握的。哎，包含了房地产这个问题，对不对？比如碧桂园，碧桂园在香港也可以进入了破产清算的诉讼程序。这个事情啊，就变成是说中国有通缩，所以是说美国人就认为你通缩，你没钱，所以是说你一定要让百姓怨声载道。你、也、你在中国大街上，无论是南门大街、北门大街、天安门广场，一定到处都是对折人，大家都在搭帐篷过生活，所以说你们一定经济会变得很差。这个是我们美国有见识到的，对不对？对折人一定满街都是。没问题，所以说在这么这么困顿的一个社会环境之下，他们一定会怎么样？转为了转移这个经济的矛盾，就转移到外部去战争，也就是台湾问题会日趋的严重。这个问题其实我们要去想，其实这个状况啊，应该是比较美国比较希望能够发生的。也就是说，现在台海的危机啊，符合最大利益的，其实除了台湾之外，每一个人都有利益。<笑>比如说，你俄罗斯普丁也说，这个台湾是中国不可分割的一部分。他一表态，我告诉你，台海真的不用打，因为人家进不来。然俄罗斯在那个地方，没有人敢进来，他是从南边进来。那这个这个基本上就没得打。那包含了说其他的状况，比如美国，他也希望今天乱一点，中国削弱一点，对不对？再造一个乌克兰第二嘛，是不是？然后很多事情都变成是说，大家都从台海战争之中可以获得一点利益，或者是一点他们所需要的一些问题。那么最大受害者当然就台湾，但是。我们怎么样？对方在意吗？不在意，好吗？而在中国里面呢，我们就发现到一件事情。好，在今年一到二月、啊，他们全国规模以上的就是大企业，好，他们的工业增加值啊，同比在去年同比增加的一二月同比增加是百分之七，好，百分之七，也就是工业投资它是回温的，但是房地产是雪崩式的下滑。房地产雪崩式下滑原因就是最重要的问题，我们还是要谈到为什么它会下滑。下滑的原因是因为有钱人把钱拿去投资房地产、炒房。说白了，中国很多状况是这个样子的。像老师有遇到一些一些以前的贵客啊，现在可能可能没办法出面。哎呀，就是怎么样的？他一次就买六间房，一个月二十几万人民币的时候，他一次买六间房。六间房说：“老师，你不知道，中国模式很简单，你房子买了，你每天就来涨价。”二零一八年的时候跟我讲，我就跟他讲，你不行这样干，你一定会出事情。我今天吃了这碗面，我会告诉你，你赶快卖掉，不然你一定会出事。他说：“老师，你不懂中国啊，中国跟你们其他地方不一样的，哎，一不一样，一不一样，各位你觉得现在一不一样？照他说他算过，他买的是天津，对不对？离北京又近，是不是？我还买广州，还还买了是，还买广州就买两三间了，对不对？还要买天津卫，哦，还有杭州的房子，现在有没有赚钱？各位很清楚，这个不用去想。”这件事情，但是也有人也有人去听老师的意意意见啊，在西安、在云南，他们把他自己房子全部处理掉，只剩一个自住的，因为卖了这些负债的，把他们卖掉的钱来回去去填他们自己住的房子。说他们现在没有房贷，好没有房贷，全款的，然后每个月赚个一两两两三千块也是很好过的日子。所以说这个东西是有前车之鉴的，各位去想。所以说，现在看到房价崩跌的原因，是因为投资人太多，住的人太少，然后很多人就以为投资就投资买房子就一定可以赚钱，就把自己的钱也赶快去投资房地产里面啊，无论是婚房还是什么房，那就没有去想到是说，哎，我今天付了起头款，我就不用去考虑到后面的日供跟月供吗？月月供款的问题吗？他说，像很多的，比如说在过去的中国很多的电视剧，就说你结婚一定要买房。结婚买房的是傻中之傻，笨中之笨，蠢中之蠢。我可以这么讲这句话，不是因为老师没房的问题，而是你有房子，你你就离不开那个地方。那、啊、现在问题就是很多人就断供，断供是怎么样？我付不起这个月供款，不是我不付啊，也不是我亏不起，就是我的收入已经供不起这个月供款。过去我可能两万多块人民币，我去供个八千块的，但是我现在收入已经掉到只有一万块了，你叫我租八千块的月供，那我那我老婆孩子是走路上学。也就算了，那我们是怎样自己跟自耕自种啊？不行，所以说这个状况就变得很糟糕的事情。加上你缴回去的房贷
，六成以上的钱都是利息。所以一些事情，其实老师一直很一直这几年一直不断的跟各位讲，有有没有听就是像个人的事情。就回到这个房子以外的问题呢，就发现中国的一些工业指数它是往上的。为什么？因为在他们的一带一路的，或是他们的 ASEP 之间，他们的产出一定是有人去买单的。好，毕竟他们已经有很好的一个销售的管道。而包含了创造这个制造业的投资哦，那前两个月就是一二月，他们增长是百分之七点一。那包含了高技术产业的投资，投资啊就投入增加了百分之九点四，跟去年比哦，同期比。那制造业的投资技术改改善改良的投资也增加了十五点一，但是房地产的销售是负成长百分之二十九点三。为什么？就不买房吧，就简单不买房。那你不买房，你那些。一些建商他没办法去再用钱去生钱，那么他当然一定会倒，这个是必然的事情。各位，你看建商倒，就是你买很多房子的时候，你跟这个建商一样，你跟恒大一样，跟碧桂园一样，你有了房子，你基本上你停了资金链，你就跟他们一样。不要以为那些碧桂园他们他玩资金，恒大跟碧桂园，许家印我就说算了，你碧桂园这种比较正常的建商，他是认为我只要持续的盖房子，然后把我口碑做好，那么。我就会有很多人跟我买房子，我这个资金链就不会断，就维持很好的一个企业底势。问题是现在人家不买房，当不买房的时候，我前款跟后款我跟不上，我就出问题了。碧桂园或者恒大出问题，它后面的所有供应链都会出问题，就说造成了这这个整个中国的经济就变成一个通缩的一个状态，这个是会有很大的问题。所以是说啊，它包含了无论是你的一个销售额是负增长百分之二十九点三，它的销售面积也是龙百面积也是年减百分之二十。啊，基本上它就变小户型了，啊，就是说可能就是两次的，啊，不一定要三四个，两次或是一四居的或两四居的，它可能就很好嘛，就开就已经可以在市场上销售了。这意味着什么？意味着是中国的一个出生率也会面临一个很大危机的减少，因为你销售面积变窄了，就是你不需要这么多面积，因为你人没有那么多，人没有这么多，那你接下来的工业的需要的人在哪里？说中国面临到的问题并不是现在，它现在还可以至少保十年的容十年的容景是没有问题的。中国的问题是在十年以后，哦，你可能在二零后的一个新生代，他没有人，哦，人很少，哥懂老师意思吗？你要说八零后很惨，我告诉你，零零后也是很惨。为什么？因为他他们这一代不结婚了，他们后面主要跟就没有人去怎么样足够的去供应这些人啊、哦，你的你的一些劳保或者五险一金呢、啊？或等等，你要销售额啊之类的东西，你就跟不上了。所以有时候不生小孩，哎，我自己过得好就好。不生小孩成为一个风气之后，你以后也会过不好的。<笑>不是因为老师小小孩生很多讲这句话，但是我觉得生不生是个人的选择了。但是他这个恶性循环，中国必须要到十年以后，他才很明显的开始说，哎，这个问题再不弄就是国家危机。好、哦，但但是现在要消化就是房地产的问题。那房地产的事情稳住了。然后呢，那个该倒的倒一倒了啊，该赔的赔一赔了，该断尾断断供的断供了，这些人大概也是需要十年的时间，啊，五年到十年的时间，把这一批痛苦的这个一个历史问题先把它处理完了，后面中国在新生代起来的时候，他们才会再去想我是不是要做其他的发展。那个时候房房子就变得非常便宜，为什么？因为地很大，人很多，但是地很大，地很大，那么你要买你盖房子的成本就不会这么的高。那你现在所谓的两三百万的人民币的这些房子，就变成一个传说哦。它有的确有这个价，但是有没有这高那么高的需求就不一定了。加上中国在一线城市里面，他们是有限购令，也就是说呢，你有钱你是不能买房子的啊，不能说你是温州大佬，然后你在上海买房子，他就花钱就可以买得到，也没有啊。你限购，你外地人是不能买的，法拍物你都不能买，对不对？这很多很多问题都会产生这个在这个地方。所以现在中国需要做过的事是是在于。百姓，你必须熬过这五年的时间，至少五年的时间，把这些房子的问题消化掉了，后面其他的问题才会慢慢显现。好，这个是比较特殊一个状态。所以说，现在通缩的状况之下，就变成是说，百姓他不愿意花钱啊，不愿意花钱，一直不断的去吸，一直吸收，一直吸收。虽然我们看到过年的时间，它包含了一些，比如说哈尔滨啊，或者其他地方的旅游，让这个 CPI 有负转正，但是通缩这个问题啊，其实。你要真的要避免它，那是很难的，因为储蓄率这个问题是比较重要的。而中国的 CPI 或是他们通缩的状况并严重，基本上跟美国跟欧美地方是不大一样的。为什么？因为中国的 C 的那个通缩是指百姓有钱我不花，但是呢，我不用，我不见得要还这么多的债
，哎，我啃老就可以了嘛，对不对？家里拆迁过了一些农村的房子，小小县城的房子也能住，我就加点住嘛，或者是我去租房子住就可以了嘛。在那个时候，他们的他们整个的通缩状况之下，百姓的营运的营运状况还是可以的。当然有人会说，那个中国现在最大问题是就业率，比如说像之前前两个月我们所看到的，哦，中国的失业率高达百分之四十，那当然他们后来就怎么样？直接把你盖牌了，就不让你去公布这个百分之四十的失业率的问题，就不讨论了，不公布了。到后来他们修正掉，包含你的你一个即将毕业的大学生，这些数据把它剔掉之后，它还高达百分之十四点五。好，这个它失业率还是很高的一个状态。但这个失业率高的状态，其实要分又分另外其他一个想法。第一个就是你你不想工作，或者找不到喜欢的工作，那我在家里先赖着，因为过去的中国你是必须要独立出去的，但是现在我就赖着，对不对？赖在家里，赖在父母家里。那这样子的一个尼特族或者是一个御宅族这个状况还是会产生。那第二个问题就是，高不成的，你低了也不愿意救。我都寒窗苦读考上高考，你告诉我人生就此自由了，结果我出社会发现我没有我理想的工作可以做，怎么办？你叫我去工厂打螺丝，我告诉你，谁会去工厂打螺丝？会打螺丝的，好，通常就第一个就就已经算是好人哦。会打螺丝的，我告诉你，那些都是好人，都是上进青年。他至少知道我该去打螺丝。但是有多少一个大学毕业，哪怕是二十不要二本以下的三本四本五本八本的人，不管哪一本，我大学生呢，我至少弄一个体面的班上一上，对不对？凭什么叫我去打螺丝？那这些人就变成了失业率上很大的一个问题，就是我高的我做不到，中的我也做不到，低的我不愿意去做，那怎么办？那就没有，就就失业在家，我就失业在家就可以了。所以这个状况也会在从中国每一年都一千万的大学生不断的一个蜂拥而出的状况之下，它会形成的更加严重的问题。所以它这个事情还需要酝酿一下，让他们必须去适应现在整个社会的一个变化之后，可能中国未来这个失业率的问题，还有人口结构的问题，还有产业结构的变化，那才能够有一些的一些整合上。所以中国现在本身的问题啊，其实它的内伤是还蛮严重的，他们内伤是蛮严重的。并不是说，哎，教他们讲是说，哎，很多事情他们看的未来的中国发展很好啊，社会主义的中国式的社会主义一定可以超英赶美啊，他其实没有这么没有这么理想，就在于是说中国很好的东西，哦，很多人是做不了的，很差的东西，很多人是不愿意去做的，真的愿意去打螺丝的都要说是好人，这问题就是现在连连打螺丝的工人都不好招，你骂他两句，他提桶就走，提那个那个随身行李一个桶就就就离开了，说你制造业也找不到人。好、哦，那工人你也不好找啊，但是你要好的高精尖人才也不多，做了一圈一大堆高校出来的人，他不怎么样，就产生现在中国内部的问题是比较大的。而中国现在比较能够强大的地方，就还是在于汽车产业。好、哦，现在中国比较在比亚迪啊，或是华为啊，或是在其他的未来之类的一些比较成功的汽车产业里面，他们现在不断的向到世界各地开疆拓土。当然，欧洲跟美国他们想说，是不是应该要限制这些中国的汽车进入他们的一个市场？避免是说让他们的汽车产业活不下去，那又回到我们刚才讲的川普式的一个美国，他对外竞竞争的这个汽车产业的做法一样啊，这对其他国家也是一样的。当话事人不是你的时候，你做出什么限制，中国就可以对你做出什么限制，因为中国的一带一路不只是只有美国，不是只有欧洲，它还有南美洲，它还有非洲，它还有中东地区，它可以去做。如果它亚洲地区的生意还在畅流状况之下，你去禁止中国，中国会受伤，但是不致死。你但是中国去抵制你，你不你也不致死，但是你会重伤，大家受伤的程度是不一样的。所以说，无论是 NVD 啊，还有他们的一些 AI 的一些晶片技术啊，或者是是说其他美国的像 In Intel 他们的要去跟中国去竞争，那现在其实就是一个很大很大的一个分水岭，就是中国它现在传出来它是有能力做出三纳米晶片的状况之下。这对于这些现在已有的高科技来讲，它是很大的挑战。比如说刚才讲的 NVIDIA， 啊，这个 AI 晶片跟绘图晶片，当中国有能力自产三纳米的时候，它的一个优势的状况就会很快速的降低。当然，现在三纳米是不是真的能够量产，这是中国在喊的东西，是不是真的能够？其实我不知道，我不知道，因为没有真的实测出来说它可以，以及大量的生产三纳米。如果真的能够大量生产三纳米，那美国未来的经济跟台湾。韩国、日本的经济，那一定会变成非常严重的打击，真的是会非常严重的打击。这个绝对不跟各位开玩笑，因为三纳米能做到的事情啊，那你一纳米、二纳米就不是这么样的一个渴望的需要，因为它需要的程度就只有在高精尖的产业。当中国有办法在一年的时间从五纳米做到一纳米的三纳米的时候
，那他有没有可能在两年的时间追上你一纳米？在那个时候，新的材料一出来，我相信中国现在一定在准备新材料。但那个时候，很多事情就变得不一样，好吧？这个东西是要各位去看的事情，也包含了特斯拉现在。也发也发现到中国的威力是比较强大的，所以说它这个在三月的时候，它也开始不断的降价，说这个问题也是困扰美国的汽车产业，说很多事情啊，在这个地方你是很难去处理的，好吗？然后然后呃，中国的部分我们大概先把它跳掉哈，不然的话在后面讲来不掉来不及了。而我们看到这看到中国的问题之后，我们现在稍微延伸一下，比如到印度，印度啊一直想在这个混乱的时局啊，去跟中国分离抗礼，来去做一个他们大国崛起的空间。但是不是印度做不到，而是印度它的方向有问题。比如说现在的莫迪，然莫迪他现在把自己形塑到为了要稳固他一个政权，所以说他现在很积极的，不是发展经济，也不是去发展他们的产业，也不是做好他们的基建。现在莫迪全心全意的去巩固他在印度教里面的声望，而且尽可能去打打击穆斯林，这是莫迪他现在全力在做的一个事情。说他们自己本身的一些产业啊，并没有办法获得很好的发展，甚至有一些，比如说这这最近发生一个很有趣的事情，这个戴尔在印度是有投资的，但是戴戴尔的主管哦，他们在开会的时候就发生到一件事情，员工是没有办法在开会的时候去去一起去与会，为什么？因为那水车哦，那个送了干净水的水车来了，所以说戴尔的员工他们必须要提着桶，然后去这边接干净的水，为什么接干净的水回家喝嘛？你又没有水不行啊。所以说，现在中现在印度的状况就变成是说，他有心想要发展很好，现在也是很好的机会，但是他们没有真的是把时间花在建设、跟招商、还有公平、公平跟开发的还是公平这件事情上面。所以说，现在光他们自己的内部的一个宗教的一个斗争，也包含他们对一些外资的一些敌意。你以为你去吞了小米的钱，吞了这些中商的钱，然后其他国家人就会放心吗？也不会。所以后面你说印度要超越中国这件事情啊，是非常难。难在莫迪他把自己的权威跟他的一个政治利益是高过了印度所有的利益。他现在在印度里面，印度教里面，他成为印度教的共主，由印度教来主掌整个印度。这个宗教战争的问题啊，从整个有人类历史上面来看，都是都是让国家败亡的第一条件。宗教战争，无论英法啦或是什么地方。我们看看到都是一样，好吧，十字军东征啊，等等等等的，都是这样。好、哦，比如说也包含的是说他们立了一些公民法，也其实穆斯林，所以就有两百万的一个穆斯林就变突然变从合法的公民，然后变成黑户。所以说现在印度这个问题就变得很强大，强大在哪里？强大在他们没有办法正视他们真正的问题，也没有人用心去经营他们的国家。而从印度里面，我们就看到另外一个比较受西方资资本主义影响比较深的。也就是美国的以前的好朋友是什么？那个阿根廷，阿根廷别问我哭泣，我阿根廷自己就会哭泣了。因为在现在的这个电锯的总统总理总统上上台之后啊，他希望他能够用他自己比较激进的方法，也就是所谓的休克疗法，让阿根廷啊可以怎么样那个涅槃重生，他们的经济给变好。但是可惜问题这在于他上了一百日啊。阿根廷的通膨啊，从原来的暴涨型通膨，到现在变成超级暴涨型通膨，因为它的通膨是它就职百日之后，阿根廷通膨又提高了百分之两百七十六，两百七十六。我们刚才讲到通膨百分之五都已经是恶性通膨了，两百七十六，可是上台之后两百七十六，那上台以前已经上百了，上台了已经通膨几百倍了，然后就不用说现在了。所以现在就变成是说，他不但的是说，你修克疗法是没有办法挽救阿根廷的经济，那你所有的资本策略也全部错误，甚至他也把阿根廷的国家的国家的通讯社啊，国营通讯社，就像我们的中央社哦一样，都把它关闭，避免是说，哎，你根本这个中央通讯社，你根本就是怎么样，你根本就是前朝的一个传声筒。所以说，这个电锯总统他上上台之后啊，用了民粹上台，但是他却没有办法用民粹来治国，所以整个的状况就变得很糟很糟的一个模式，好吗？好，那个这个这个地方我们先打住哈，跟老师喘一下气，我们继续把这边事情尽量我们把它讲完，好吗？喝个水，真的是。日本看日本经济，日本经济是完蛋的哈、哦。你不要说，你说日本日本的东京的房子会涨，你要去看日本，因为他他是认为台积电在日积电那个地方，他有涟漪效应，他认为日本还是有渴渴望可以成为一个科技大国。
，包含是说日本现在对中国是有逆差，但是它的半导体却是不断的去输入给中国，比如说一些设备之类的东西。所以说你去看很多事情，它是有一个是有一个很明显的脉络可以去提，就是。日本它整体的经济，它只能靠几样东西去维持，也包含了像日本的是自己的农产品，也包含比如说扇贝之类的海鲜，现在是基本上是算停滞的状态。你给，就算你给他们自己的一个自卫队去吃，他们也吃不了多少。啊，为什么？因为中国不买，所以说你做什么事情，别人就什么样的反制。而日本现在优势是很窄的啊。如果你觉得日本东京的房子就会涨，你可以去买看看。但是我敢说，你未来你要抛掉，你会付出很大的一个状态。那在日本解除零利率哈，解除零利率之后，它的一个代价也会非常高的啊，都会非常高的。零利率一解除啊，你我告诉你很多事情啊，就是你你看起来你是涨了，但实际上你没有涨，因为币值也变坏。说您讲的也是对的，然后涨没有错，币值变的时候，你涨等于没涨，还亏了，好吗？才发现怎么还很高，你可以去买一买，你去买看看吧，反正搞不好我一买搞不好你，<笑>不要跟我认掏下来，然后自己吃两口当今天晚餐吧，不行嘛，对不对？不行嘛？你买房子那个，你缴利息干什么呢？哦，来看什么问题啊、哦？感谢对面旺，感感谢对面赞助哈，谢谢谢谢，感谢大家赞助哈。啊、哦，中国已经连续都看不到这个字哈，但是三十，我刚刚被那个爱心遮住，被我自己的东西遮住。好、哦，全限购前面开放，大家也不买。限购开放，其实在一线城市还是会有人买，但是买的价格可能不会很漂亮，因为像连北京周遭的房子也都在叠价。哦，并不会自由涨价，因为大家不买房，你除了叠价，你没有其他路可以走了。中国这么多人，有钱人绝对比台湾还要多。请问他们房子在一线城市为什么会跌？你告诉我为什么会跌？你给个理由，它会跌。但百姓的生活很差，像这过去的李克强说，平均的收入不到一千块。请问，难道那中国就没有有钱人吗？有，但是你不怎不买？你现在谁买谁出事，这很简单的事情，好吗？哦，这个提早几天跟各位讲了，比如说我这都不讲，好不好？都讲了，好不好？都讲了。好，最后几分钟，我们还是赶快把它讲讲不完了，这肯定是讲不完了，好吧？这肯定是讲不完，这现在肯定是讲不完，我现在发现绝对讲不完。那现在我们最后看到俄罗斯哦，俄罗斯这件事情啊是一个非常严重的事情，包含的是说他在昨天呢、啊、就进行了一个恐怖攻击，恐怖攻击在音乐厅里面啊造成了，据说是百人的上升啊，这是真的是非常悲哀的一件事情。但是呢，那个当当下就有传出来是说，这些枪手啊就往乌克兰那边前进，呃，就往乌克兰前进啊。美国赶快说，这些人跟我美国一点关系都没有，呵呵他们也不，他们他们也不跟完全不是他们所理解的事情。那在这个状况之下，然后在过了过了几个小时之后啊，那这个俄罗斯就把这个这些枪手啊全部去拿归案，然后那那个时候开始慢慢审讯，审讯出来的结果，我告诉你，结果不重要，因为普京想他是什么结果，他就是什么结果，魏东老师的意思吗？普丁想他什么结果，他就什么样的结果。然后那个这个这个状况就不用再去想这些事情了，也包含普丁他是以 87.28% 的方式来胜选。所以说这个事情啊，虽然很悲哀，但是呢，结果不重要，结果是普丁说了算啊，这么简单的事情。而最重要的事情在普丁他现在胜选之后啊，现在习近平当然是说恭喜你继续连任啊，所以说中俄之间要发展更好，那更好怎么样更好？其实我们看俄罗斯自己的一个能量在哪里哈。俄罗斯啊，它是一个很重要的一个铀啊，浓缩铀就是做核子弹、做的核能发电厂这些这个原料很重要提供的国家。那它这个提供这个浓缩铀是哪一个哪一个部分去提供的呢？而是由俄罗斯国家原子能公司啊，原子能公司讲到那个乌里铁金刚那个原子能研究所一样，那、啊、它就是专就是由国家的力量去掌控这个浓缩铀的一个进出口，那、啊、就出口了，没没有进口。而这个在在这个乌俄之战呢、啊，我们看到乌俄之战之后啊，俄罗斯到底对这个浓缩铀有没有受到制裁呢？当然是没有啊。比如说老师得到的资料是二零二一年二一二零二一年啊，全世界跟俄罗斯是进口了十二点九亿美元的浓缩铀。二零二二年乌俄之战爆发，然后进口了大概全世界跟俄罗斯进口了二十点三亿美元的那个浓缩铀。到了二零二三年，就是去年啊，全世界跟俄罗斯是进口了二十七亿美元的浓缩铀。意思是什么？意思就是这个浓缩铀啊，他们是不断不断的去输到世界各地。为什么？很简单，回到我们第一段的讲的内容，就是能源不够，你一定要造核能发电厂才行。你没有核能发电厂，你是没有办法跟上后面能源的一个需求。所以现在欧洲的状况，他们已经把核能变成绿能，之前在反核。
啊，谁信的？我们台湾信的。但是欧洲现在回来就是核能是最干净能源，核能是绿色能源，对不对？<笑>那我们台湾变了嘛？没变啊，那没关系啊，就这样吧。哦，那但是呢，就从这个地方也看出来，世界各地在准备的就是什么核能发电的问题，还有就是说，你是不是有些小型的战术性核武，大家也在开始去去进行。呃，这个东西难道只有欧洲有核武吗？不一定。你金小胖有没有买？啊，或是伊朗你有没有买？或是其他地方你有没有去买这些核能那种、农作业相关的问题？从这里面就隐含的是说，它这里面不但是发电的问题，还有就是战争风险的一个问题。俄罗斯它在现在在连任之后啊，他们会继续的去做什么？继续的去往往这个中国去输送这个天然气，也包含去跟蒙古借道去做的这个西伯利亚力量二号。哦，他希望每一年可以为中国提供五百亿立方公尺的天然气。哦，五百亿立方公尺的天然气，五百亿立,立方米啦，好叫立方米啊，这立方公尺有点怪，这立方米的一个天然气。比如说中国的能源呢、啊，它遇到因为输入性通膨或者能源危机的通膨的状况的概率，现在风险是也是降低的，因为有俄罗斯在那边顶它，俄罗斯需要卖能源给给中国，中国可以用很便宜的价格，专约专攻的方法去跟。俄罗斯去购买这天然气，那蒙古在中间，他收过路费，就像过去的乌克兰，我好好的收过路费，我我国家就有很大笔收入。所以为什么乌克兰要去做这个靠北约？我说真的，一点意义都没有，因为乌克兰本身就只要停在原地，我就可以收到俄罗斯去跟你我借到输入这个北溪一号的天然气去给德国给各个地方，然后我还可以有乌东地方的一些苏联时期留下来这些工业设备。我不但有工业，我还有农业，我好好的发展，基本上乌克兰是可以比较好的。但是他就是因为他们得天独厚，所以他们的政府贪污很严重。这个是国际讲的，不是老师自己去评断乌克兰的政治。所以说现在回回到了什么亚洲，就变成了蒙古，哎，成吉思汗的一个大地上面，就变成是说他们可以直接去收取这个过路费，然后呢，他就可以获得中俄之间他们要往来的利益。这对中俄之间也是有好处，为什么？因为大家有一个缓冲点，有一个有一个蒙古国的那个地方，那有一个缓冲点，那利益给他一点没有关系，他你只要大家掉下来这些饼干给你血给你自己就可以了，也包含了俄罗斯在土耳其要去新建新的天然气中心，就很多东西啊，土耳其手升起的这些天然气中心啊，它不但是可以给欧洲，也可以往南攻给非洲，很多事情啊，它就是可以透过这个地域之变啊，它可以有一些。不要被别人操作，不要绕一大圈就可以获得能源的一个好处，这对欧洲来讲很重要。所以欧洲会不会妥协？多少都会妥协的。毕竟土耳其也要再三起加入欧盟嘛。所以这个事情未来啊，这个四权分立的状况会越来越严重的。而那像美国对乌克兰战争也是非常的一个在意，比如它包含的是什么？它配备了这个三千台的装甲车，还有什么骑兵师啊、装甲旅啊、航空骑兵旅啊，都开往往欧陆上进军。你说他会不会直接参与这个乌克兰的本土战争？当然是不会的。就算有，也是用志愿军的名义来去去去隐匿在里面啊，去打这场仗。为什么？因为乌克兰是稳败无疑。这在俄罗斯开战当下，我们老师就跟各位讲，这是必败无疑。当然还是有人跟老师讲，是说啊，他打到打已经已经打到那个莫斯科了，你还跟你还去挺这个普丁。哎，你你可以这么想是没错了，但是做不到。而最重要的问题就是在于哪里？我是在于是普丁，他是现在已经吃了秤砣铁了心，因为我已经选完了，所以说我现在底气更足了。他现在就很简单，就是说你拆除我苏联时期的纪念碑，所以是说我把核武器开往白俄罗斯，所以说你们要跟我玩硬的，我就跟你玩硬的，而且我明白告诉你，第三次世界大战，好、哦，这个事情他们已经讲到台面上了。意思就是大家来玩硬的吧，反正未来的六年，我普丁不需要担，但不用不需要担心其他事情。我就专心的给你搞搞事就可以了，而大家在在俄罗斯境内，这样百分之八十七的人支持普丁这样搞，那么这件事情就会变得越来越危险的一个状况。当然，你说这个恐怖攻击跟普丁连任是不是有关系的？这个很多的问题，比如说包含了这些恐怖攻击啊，他到底是不是 IS 那个伊斯兰国的成员？哦，再来伊斯兰国他们说是伊斯兰 K， 他们他们做的，但是这个风格实在是差很多。第一个去去执行的人没有大胡子。也没拿伊斯兰国的国旗，身上也没有什么穆斯林的特征。然后你跟我讲，那是穆斯林的国的的敢死队去做的事情，那很难了、啊。那个穆斯林敢死队是去，我就跟你、跟你、跟你同归于尽了。他没有，他们还懂得跑。说这个问题其实结果怎么样是不重要的，重要是普利尔怎么解释他。他想解释对哦对西方不利，他就解释对西方不利。
解释对他自己有利的方法，有自己有利的方法，所以这个东西就变得很特殊、很特殊的状况，好吗？呃，好，后面还有很多事情，糟糕，讲不完的啊。因为老师今天准备了二十几页，就我现在讲了十七页，好，来不及，好吧？总之啊，这个乌克兰战争呢、啊，其实基本上未来的乌克兰的状态会变得更加、更加的一个危险，因为就我们上次所讲的，他已经已经打下了他们的一个塞尔都市之后，其实俄罗斯什么时候拿下基辅？那真的只有时间上的问题，但是老师认为基辅并不是普丁，他真的是现在就要拿下来的。为什么？因为拿下来了，战争就结束了。拿下来战争结束，战争结束对俄罗斯没有好处，各位你知道吗？因为俄罗斯已经统已经挺过了那个在被制裁的时间的困难。你现在只要把战争维持下去，你那个欧洲跟美国就可以不断的失血。那你现在去把基辅给拿下了。那么战争结束了，然后泽连斯基被逮到了，或者流亡了，大家商量和谈的问题的时候，那么请问普丁要干嘛？没事干了，是不对？他现在还可以干一些什么事情？但是你把基辅拿下来就没得干了，所以最好的方法还是维持这个战争，然后一个省一个省一个州一个州的把它拿下来，那这个对于俄罗斯来讲才是好事。所以最后围点打援，慢慢的慢慢去更消耗更多的欧洲的军事实力，他部署更更完整的一个核武攻击，然后不断的往把乌克兰一一点一点的吃掉。这就像什么？各位，我们可以看到历史上，成吉思汗西征，啊，西征打花拉子模，不是只有灭了花拉子模，他还不断的往欧洲去蔓延，甚至往俄罗斯去蔓延，还往印度去蔓延，跟亚历山大东征是一样的意思。战争一打起来，你有时候不是在于你的目标有没有达到，而是在于你不得不进展下去。这个事情对全世界都是有很大的影响。我们有生之年，可能啊，哦，各位可能在只要是五十岁以下的。我们有生之年呢、啊，只要是我们顺利活着，没有被出去出发什么意外的话，我们应该是可以看到哈、哦、这个第三次世界大战的发生。哎，包含老师的那个推背图里面有讲嘛，啊、哦，那个世界大战那个给概率是比较高的，好吧？好好，那多各位借五分钟时间了，所以说我们后面就不讲了哈、哦，看看有什么问题。比亚迪汽车参展电动车啊、哦，日系车销量少，这个现在一定的哈、哦，内地一千瓦五五毛二人民币。哈哈哈，这是啊，但是投资者他不会去中国投资了哈。这个投，因为毕竟中国还有中国其他的问题、啊，并没有这么并没有那么那么那么简单可以做的事情啊。很多人会说，你现在中国的外资一直不断的撤出，但是他们外资移到哪里去呢？很多人很多美国的或是或是在中国以外的评论家就说，或是中国的公司就说，那些投资者不断的往泰国、往印度、往印尼去投资，甚至往越南去投资，所以他们获得了很多很多几百亿、几百美亿美元的投资。各位，你要去想一件事情，这个我们之前在三年前就有说过，当这个钱到任何国家的时候，他们这不是为了帮助那个国家经济变好，而是在退退潮的时候能够把那个国家的资本的利益给它收回去。各位，你要懂，收到很多其他国家的投资，对于一个国家来讲，并不全然是件好事。你要看什么样的国家，比如说你已经穷到骨头要打鼓了，那个时候你去，比如说老郭，对不对？他获得投资斯里兰卡，他获得大量投资几百亿美元投资，他已经乐开怀。但是你像中国或者是越南或者是印尼这些大国家，他就获得几百亿美元。各位要去知道一件事情，你按时缴款，银行还是可以抽你银根的，他可以认为你有风险，他叫你房贷一次付清。各位不要以为没这件事情。这个事情是有可能会会发生的，而且已经发生过很多事情。他认为你有这个偿债风险，他就可以叫你把房贷一次结清。这个事情你觉得跟跟国家经营做外资投资是不是一样？那是有一样的问题，好吗？你看老师的背面，看到推背，推背图里面有讲了，这个就看吧，好吧。日本村众给他们也涨一点工资，然后税也多了，等于没涨，是啊。村村众这件事情是这样，没有错。春豆现在春豆的这个底气不足了。春豆现在在日本来讲，它就只是一个锅场戏哦。其实基本上你争不到什么，你也没什么可以争的。过去春豆在日本很重要的原因，是因为他们在泡沫经济那个时代，所以说你每次春豆你可能会增加几百万美几百万日元的一个收入的、啊、薪资收入，因为资方也很愿意去给，因为泡沫经济你躺了就可以赚钱的时代。但是现在不是，你春豆你拿过去经济爆发的时代，到现在经济紧缩的时代，拿跟我讲去春豆。没有用的，都是都是过场而已，做个戏而已，好吗？然后那不好意思，今天稍微让大家太多时间了，我们最后说一下哈，我们那个
那个到下礼拜六，我们这个组织回向的报名法会会截止。那这周三我们开始做一个春季的福音法会的报名啊，各位可以在注意老师的朋友圈、社团、Facebook 啊，还有 Line 啊，都要各位关注一下。那就是说，另外一个就是说，还是要每周都宣打一下，我们的八次课程师资班已经开始了。那在二更新在二十级以前，老师现在维持原价是一万六千八百元台币，二十级以后一定会涨成两万四千元台币啊，这个不要跟我讲。你二十一之后跟我讲恢复成以前一千一万六千八给你一个优惠没有？因为这不行就是不行，好不好？我更新二十级，什么时候更新到不知道。我觉得我现在快点更新，一<笑>这样子一周两两级太慢了。我看完一周更新四级，哎、欸，这样早点涨价。<笑>好，更新到二十四级的时候，老师会涨价。然后什么时候更新到？原则上一周两级的更新进度，但是也有可能加快，因为有些东西老师是觉得不用讲那么多，不用讲那么久的时间，然后更新快点的状况是会有的。那我更新到第四十集的时候，我们价格会会会到三万六千元台币。那全部讲完之后，可能还会再调整，好吗？这个是没办法的事情。哎，别人都是卖两万块人民币起跳的，我他妈才卖多少钱？三四千块？你说我人家会不会有意见？会的，好不好？这个人情世故，老师还懂的。我又不是又不是那种头部人员，对不对？所以老师也是必须要遵守一下，好吗？好，那么感谢各位今天的收看，我是陈老师，我们下周见。